टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शनल सर्कल इन जनरल बियरिंग वी डिजाइन जनरल बियरिंग टू टेक अ रेडियल लोड हियर आई ड्रॉ टू डायग्राम फर्स्ट वन फॉर रेस्ट कंडीशन एंड सेकेंड वन इज फॉर मोशन कंडीशन एंड आई राइट द बेरियस टर्म दैट इज डब्ल्यू लोड आर एन नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द बेयरिंग फ्रिक्शनल फोर्स एफ आर डब्ल्यू इज एंगुलर स्पीड ऑफ अ साफ्ट ओ वन इज अ सेंटर ऑफ बेयरिंग एंड द ओ इज अ सेंटर ऑफ अ साफ्ट हेयर आई ड्रॉ जनरल बेयरिंग विथ क्लियरेंस सेकेंड वन केस इज फॉर मोशन कंडीशन एंड द एक्स इज अ न्यू टर्म विच इज फ्रिक्शन सर्कल रेडियस सो लेट्स बी स्टार्ट फॉर अ फ्रिक्शन सर्कल वेन साफ्ट इज इन रेस्ट कंडीशन देन द लोड एंड द नॉर्मल रिएक्शन इज ऑन सेम लाइन ऑफ एक्शन मीन्स द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ लोड एंड द नॉर्मल रिएक्शन बिल सेम एंड साफ्ट इज इन रेस्ट कंडीशन सो द फ्रिक्शन फोर्स बिल जीरो वेन द मोशन ऑफ द साफ्ट इज स्टार्टेड देन ड्यू टू द मोशन फ्रिक्शन बिल कमिट टू द पिक्चर ड्यू टू दिस साफ्ट शिफ्टेड टू वर्ड्स राइट एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन इन द लोड विल नॉट रिमेन सेम एंड वन मोर टर्म इज कम इन टू पिक्चर दिस इज नॉन एज आर डैश विच इज अ रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द बियरिंग एंड द फ्रिक्शन फोर्स इफ वी टेक अ डिस्टेंस ऑफ दिस आर डैश फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ साफ्ट दैट इज ओ देन दिस डिस्टेंस is known as friction circle radius which is i denoted by x if we draw a circle by taking x as a distance then this circle is known as friction circle friction circle because this is come into picture due to the friction when shaft is in stationary condition then the line of action load and the normal reaction will same and the friction force will zero when the motion of the shaft started due to this motion friction is come into the picture due to this shaft shifted towards right and the line of action of normal reaction will change and we get one more term that is r dash which is a resultant of normal reaction and the friction force if we take a distance of r dash from the center o this is known as friction circle radius and i denoted it by x by taking x as a radius if we draw a circle then this circle is known as friction circle if we want to calculate frictional torque and the power loss for a friction circle then we calculate so let's see start for a frictional torque here i write load multiplied by perpendicular distance because we know very well torque is equal to force into perpendicular distance If we want to calculate the value of x, then this x I so this x is a friction circle radius. If we calculate in term of sine phi, then sine phi will equal to x by r n. Here I write r n, but in next case I will write this r as a r for simplification. So we can write. x by r this sin phi is equal to x by r so i put the value of x is equal to r sin phi in the next case here you can see because the angle sin phi is very less so this sin phi we can simply write phi or we can write tan phi because the value of sin phi is very less so we can write w r Tan phi. We know very well from the formula of frictional or friction. So by friction we can simply write mu is equal to tan phi, where mu is friction coefficient. So the value of T F will equal to mu W R. This is the formula of the frictional torque. where r is effective radius because 
द वैल्यू ऑफ इफेक्टिव रेडियस फॉर यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी एंड यूनिफॉर्म पियर थ्योरी विल डिफरेंट सो आई स्पेसिफाई आर एज अ इफेक्टिव रेडियस सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द फ्रिक्शनल टॉर्क इफ यू वॉन्ट टू कैलकुलेट पावर लॉस बिकॉज ड्यू टू फ्रिक्शन द पावर लॉस टेक्स प्लेस इन अ बियरिंग बट इन क्लच दिस फ्रिक्शन टॉर्क इज रेस्पॉन्सिबल टू ट्रांसमिट अ पावर सो दिस इज टू डिफरेंट केस द फॉर्मूला ऑफ द फ्रिक्शनल टॉर्क फॉर अ क्लच एंड द बियरिंग आर सेम फॉर द कैलकुलेशन पर्पज बट द रोल ऑफ बोथ आर डिफरेंट और जस्ट अपोजिट here if friction will increase then the power loss will increase but in clutch frictional torque will increase then the power transmission capacity of the shaft will sorry power transmission capacity of a clutch from driven shaft to driver shaft will increase so formula of the power loss will equal to tw multiplied by omega where omega is angular speed of a shaft so this will formula for the power loss for the bearing for friction circle the value of frictional circle radius depend upon the load viscosity of the fluid or we can simply write viscosity friction coefficient and when it vary a small term for this is diameter of a shaft length of a shaft these are some factor on which the value of frictional circle radius depend so this is about concept of friction circle radius in our general bearing thank you